Prestaþing ákvæði í dag að fallast ekki á tillögu 40 presta á þá leið að prestar getu vikt hjónabönd samkynhegðra til jafns við gagkynhegða. Þessi stað ákvað meiri hluti prestaþings að samþykja tillögu biskups um að prestum yrði heimilt að blessa staðfesta samvist samkynhegðra sem þeir hafa þó getað í nokkur ár. Sigurstöð Málsson er sestur hjá Helga og ætlar að ræða þessa umdeldu ákvörðu um prestastefnu í dag við Geir Voga Sóknapress sem er staður á prestastefnu á Húsavík. Velkomin Sigursteinn hér í eftarleitinu og Geir Norður á Húsaík. Ég ætla að byrja á þér, Geir Vogi. Við heyrðum biskup í fréttum á hann talað um að hann vildi ekki taka svo afdrífaríka ákvörðun eða öllu heldur kirkjan. Hvað eiga menn með því að tala um afdrífaríka ákvörðun, Geir? Þetta mál hefur allt sinn gang og það sem að núna er á dagskrá er að ganga frá þessu blessunarformi sem að hefur verið í undirbúningi að minnsta kosti síðan í fyrra, markvist að þessari niðurstöðu núna, sem er ástæða til að óska biskupi til hamingju með og þjóðkirkjunni. Hvort önnur frekarist gref verða síðar tekin, það veit enginn. En það er ekki hægt að leggja að í öfnu að skilningi meiri hluta þeirra sem að þarna voru, sambúð og hjúskap Karls og konu og sambúð fólks á sama kynni. Geir, örstutt varandi þetta, þýðir þetta þá áfram að þjóðkirkjan, presta þjóðkirkjunar íslensku séu mótfarnir því að alþingi veiti trúfélegum heimild til þess að víja saman samkynnið pör? Við segjum ekki alþingi fyrir verkum en kirkjan mun ekki stíga þetta skref nú naðmynsta kosti, frekar heldur en aðra kirkjudeldir hafa treyst sér til. Við erum ekki bara kirkja hér á Íslandi í einhverju limbói eða utan við allar veraldir. Við erum þáttur og hluti af kirkjunni í veraldinni allir í. Og samhengið er líka yfir kynslóðirnar og áfram. Þakka þér þetta, Geir. Sigursteinn, sko, já, það sem að samþýtt var í dag í raun og verið þessi tillaga biskups, hún gengur alls ekki eins langt og þú og fleiri hefðu vonað. Þetta er mjög dapurleg ákvörðun prestana. Ég verð að segja það, þetta er mjög dapurleg ákvörðun. Það kallar á kjark að standa með jafnbrýtti. Geir Vogur segir að það sé afdrefarík ákvörðun að víja samkynhæða til jafns við gagginhæða í kirkjunum. Ég segi að það sé mjög afdrefarík ákvörðun að hafna því. Og ég tel að að þetta hafi verið mistök af hálfi kirkjunar og þegar menn eru að tala um það að þeir geti frestað jafnbyrjöttinu að þá gengur það ekki upp hvort sem það er í fimm ár eða tíu ár eða fimmtán ár annað hvort er jafnbyrjötti eða ekki og eins og ég hef skilið inntak kristinar kirkju að þá snýst það um jafnbyrjötti og kærleik En Sigursteinn, snýst þetta mál ef ég má grípa aðeins inn í þetta mál hefur ekki nokkuð skapaðan hlut með jafnrétti að gera við breytum ekki skikkan skaparans meiri segja íslenska sýnótan jafn vel sett og haldin hún er og vel búin að frjálslindu fólki þá breytir hún ekki skikkan skaparans En hvernig getur þú sagt að þetta snúist ekki um jafnrétti, er kirkjan þá að einhverju leiti með við þessa Karlar og konur Karlar og konur eru Karlar er ekki það sama og konur Konur eru öðruvís en Karlar Karl og kona geta sameiginlega til dæmis skapað nýtt líf ef Guð er með í ráðum það gerir Karl og Karl ekki eða kona og kona það er hluti af skikkan skaparans Við breytum ekki því að það er munur á kynjón. En þetta snýst ekki um að kirkjan sé að heimila fólki að eignast börngir. Þetta snýst um að... Barneignir eru hluti af sambúð í hjónabandi. Kals og konu, já. Já. Við erum ekkert að finna að því að fólk búi saman ekki nokkuð skapaðan hlut. Það sem meira er, það er verið að leggja til ákaflega merkilegt form sem búið er að leggja mikla vinnu í. Fyrir bænar og blessunar form fyrir sambúð fólks af sama kynni. Það finnst mér nú bara að vera býsna merkilegu hlutur. Sigursteinn, með við þessi orðgeis, er það ekki einsýnt að boltinn hvað varðar það allavega að trúfélög, hvað sem það heita þjóðkirkjan, fríkirkjan eða ásatrúafélag eða hvað er, að boltinn sé núna hjá alþingi að veita þessa heimild óháð því hvað þjóðkirkjan ákveður fyrir sitt leiti? Það er mikilvægt að átta sig á því að kirkjan er ekki í tómarúmi og Geir segir það réttilega að kirkjan starfar ekki í tómarúmi. Þannig er að við búum hér á Íslandi 
sem betur fer við mjög framsækna jafnbreytislöggjöf. Kort sem það er varðandi jafnbreyti kals og konu eða jafnbreyti samkynheira. Þannig hefur alþingi og íslenski stjórnmálaflokkar og almenningur á Íslandi gengið lengra í jafnbreytinu heldur en flestar aðra þjóðir. Í þessu samhengi verðum við að skoða íslenska þjóðkirkju sem að nótabeni starfar í skjóli íslenskra laga og í skjóli alþingis og ég get ekki skilið þetta öðruvís en svo að með þessari ákvörðun í dag þá sé kirkjan og ég skildi orð biskups í fréttunum þannig að kirkjan sé á vissan hátt að vísa þessu aftur til alþingi svo ég held að við hljótum að kalla eftir afstöðu þingmanna og afstöðu frambjóðanda núna til alþingiskosninga gagvart þessu máli vegna þess að þetta er ekki smá atriði sem að hér erum að ræða þetta snýst um það hvað að skilabóð stopnun, alda gömul stopnun sem að varðar okkur öll vegna þess að við komast ekki hjá því í lífinu að eiga samneyti við kirkjuna með einum öðrum hætti hvað að skilabóð þessi stopnun sendir okkar unga fólki sem er til að mynda í dag og í þessum töluðu orðum að átta sig á sinni kynni En það getur um alltaf verið að þetta sé eitthvað fjandsamlegt gagvart samkynniðum þó að kirkjan sem að í eðli sínu er íhaldsum eins og Geir hefur nú minnst á hér að hún taki einhvern tíma í þetta Það er eðlilegt að kirkjan sé í heldsum, en hins vegar er ekki eðlilegt eftir öll þessi ár og allan þennan tíma sem að þessi umræði hefur verið að kirkjan sé svona algjörlega á skjön við alminnisálitið í landinu og ekki bara alminnisálitið, heldur líka löggjöfina sjálfa. Það væri nú ekki að kirkjan væri á skjön við alminnisálitið, fyrstu aldirnar var nú kirkjan aldeilis á skjön við alminnisálitið og það var komið tímabil sem að kirkjan hefur kannski verið of veik fyrir því að elta alminnisáliti. Ég nefni nú bara þann stóra hluta þýsku kirkjunar sem elti nasistana. Geir, leðu mér... Það þykir nú heldur betra núna að kirkjan elti í heild elti þá ekki þar. Þar var nú alminnisáliti knýjandi. Við skulum nú ekki gæða, við skulum ekki rétt blanda... Ég ætla bara rétt í lokin ef ég má að minna á það að kirkjan, íslenska þjóðkirkjan... Finnst þér nasist með sambærilegu við samkynneið? Kirkjan starfar á forsendu Fagnaður er þetta sem drottin Jesum Krist. Geir, ertu að segja... Hún starfar á forsendu Guðs orðs. Já, Geir, en ertu að leggja í öfnu nasismu á samkynið? Ertu að... Vertu ekki að snúa út úr fyrir mér, ég var að segja það að kirkjan hefði betur í Þýskalandi, megir hluti kirkjunar í Þýskalandi sem hallaði sér að alminnisálitinu, þá og elti það, hún hefði betur látið það vera. En svaraðu eitt spurningu, Geir. Svaraðu eitt spur Ertu, fyrir þitt leiti, sko meða við það sem þú segir, væri það þér þá ekki algjörlega sásuka lausu sem kirkjuna manni að alþingi myndi taka það ákvörðin að veita trúfílugum heimild til þess að blessa samkynja? Ég hef enga trú á því að alþingi fari nú að brjóta gegn því sem að verið hefur samkomulag á milli ríkis og kirkju áratugum saman að alþingi fara að segja kirkjunni fyrir verkum á sviði innri mála hennar. En það eru fleiri trúfyrir að vera kirkjan. Og ég vona að það að kirkjan vari sig á því að vera ekki að segja alþingi fyrir verkum um það þá hluti sem að eiga ráðast á alþingi. Við erum að láta þessu lokið. Þakka þér fyrir, Geir. Já, þakka þér fyrir, Geir. Ég sit hér bókstaflega út á þekju eins og þú sérð. Þakka þér fyrir, Geir. Sömu leiðis. Í oktober 2005 fjölluðu við um sjúkraþjálfun á hespanki fyrir lömmuð börn. Tveir sjúkraþjálfarar, það er Guðbjörg Eggertsdóttir og Þorbjörg Guðlaugsdóttir, hafa lengi barast fyrir því að heilbriðisráðunetið viðurkendi viðurkendi þetta meðferðar úrræði og svo var raunin á mándag þegar ný reglugerð var samtykt. Við skulum heyra nánar um þessa þjálfun hér á eftir en byrjum á að rifju fyrri umfjöldun okkar. Fyrir um einu og halve ári síðan fyldust við með Hauki Hákoni Loftsinn í sjúkraþjálfun en hann fæddist með fjórlömun. Það getur tekið á þólumæðina að vanda sig í hverju skrefi og ofta tíðum er erfitt að vekja áhuga barnan á ímsum mikilvægum æfingum. Íslenski hesturinn er hins vegar alltaf spennandi og eins og framkom í umfjöllun Kastljós fyrir rúmu ári er Haukur Hákon eitt þeirra hundra barna sem nýtt hefur sér sjúkraþjálfun á hestbaki. Við skulum rifja upp hvað Sigrún móður Hauks hafði um þjálfunina að segja á þeim tíma. Það er alveg ótrúlegt hvað hvað þessar hestæfingar gera mikið fyrir hann. Það skeður þegar hann er á hestbaki, þá bara þá glýðnar mjaðmagrindin og þetta að geta sett lappinar í sundur sem að skeður ekki vannalega og set staðan, hún verður miklu betri. Hann til með situr ekki eðlilega, hann nær því ekki og núna bara situr hann flott og það er þetta hossa á nem og hann er svona strax eftir æfingarnar. Svo auðvitað 
þverð það kannski daginn eftir að tveð fyrir dögum seinna þá, þá mink, minkar gildi þess að vera hestnum en, en, en síðan hefur þetta alveg ótrúlega góð félagslega áhrif. Þetta er svo ofsalega skemmtilegt og, og, og gaman að vera að gera eitthvað gera eitthvað nýtt og skemmtilegt og eitthvað sem að hinni krakkan líka á leikskólanum er ekki að gera. Þetta er nýja dæð, nýja dæð. Eiru, 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 eiru. Á þeim tíma sem Kastljós fjallaði um sjúkra þjálfun á hestbaki, niðurgreiti tryggingastofnun ríkisins meðferðina ekki að neinu leiti. Nú eftir fimm ára byð er þjálfunin hins vegar orðin viðurkennt meðferðar úrræði fyrir einstaklinga með skaða í miðtöðakerfinu og því tekur tryggingastofnun ríkisins nú þátt í kostnaði við meðferðina. En af hverju að þjálfa á hestum? Og við erum oft að reyna líka eftir þessum hreyfingum hestsins inn í sal með því að nota pullur eða bolta. En það sem við höfum fram við erum náttúrulega fyrst og fyrst þetta lifandi dýr sem við höfum á milli fótana. Og, og hérna, svo er það sjálf upphafstaðan á, á knapanum, eða sem sagt setstaðan. Hún býður upp á mjög góða möguleika til að þjálfa bólstyrk og, og styrki í, og, og bóljabæ. Og um leið þá erum við að teyja á spastiskum veðum sem eru oft í neðri útlinnum hjá, hjá einstaklingum með skaða í miðtöðkerinu. Er, er hægt að nýta hestin eitthvað til þess að bæta svona gönguferni barnana? Já, það hefur sýnt sig að, að, að hreyfingar sem einstaklingur sem situr á baki upplifir er, eru nákvæmlega þess sömu og við erum að upplifa í okkar göngu, göngu getu, í, í, í okkar mjaðmagrind. Þannig að einstaklingar sem hafa til dæmis litla gönguferni er að upplifa þarna í rauninni göngu þó þið sé ekki að ganga sjálfið en, en erum við fjóra hættur í staðið fyrir tvo. Hann er svo kaldur. Er hann kaldur? Já. Er hann ekki búinn að hleypa ná í sér hita? Já. Þú er hann bara með hita. Já. En hvað heitir þessi hestur? Hæðingur. Hvað hva er skemmtilegast að gera hestinu? Að fara sprett. Já. Kristjana Stefánsdóttir er landsmyndum að góðu kunn sem djössunkona. En annað kvöld allar hún að skiptum gýr með tónlegum á dómó þar sem hún kemur fram á samt trega sveit sinni og flytur trega fulla blústagsgrá með yfirskriftinni en sú mæða. Þetta er í fyrsta sinn sem Kristjana flytur blús ofinbærlega en með haustinu allar hún að senda frá sér blústisk sem er í vinnslu. En Kristjana og trega sveitin eru hingað komin og allar að flytja okkur blúsin sjúkarinn með ból eftir Nínu Símónu.
Já, eins og ég sagði að hann það voru Kristjána með treðarsveitinni á Dómó annað kvöld. En Karlu sér lokið í kvöld, við sjáum staður annað kvöld.